Eu queria juntar um tema que a gente falou no primeiro bloco, uma, a pergunta do Pedro, é, que, é, que é basicamente o seguinte, a influência né, do governador João Dória na sua gestão. A pergunta é especificamente sobre o seu vice. Ele foi escolhido pelo governador João Dória? Não, ele foi escolhido por mim. Ele era o vice dos seus sonhos? O senhor preferiu uma chapa puro sangue, não? Eu preferi uma, uma vice-mulher, é, mas é, também tinha que escolher um vice que representasse a frente que nós montamos no primeiro turno. É, e aí acabei escolhendo o nome do Ricardo Nunes. E diante dessas controvérsias todas, ele é quase um candidato fantasma. Prefeito, ele não aparece, ele não dá entrevista, ele nunca acompanha o senhor na rua, nos debates. É, em nome dessa transparência, já que há tantas questões, além da questão é, da agressão à mulher, ou um BO de desentendimento com a mulher, ele tem também questões é, de uma grande rede de influência em creches conveniadas da Prefeitura. Ele não precisaria pre aparecer para a população conhecê-lo e perder até o medo dele? Olha, ele está fazendo campanha na região sul de São Paulo. Não é por acaso que foi a primeira vez o PSTB ganhou na região sul. É exatamente pela presença dele na rua, lá na região sul, onde ele é muito querido, muito conhecido. Ganhou também em 2016, né? Não, na região de Parelhas e Guarajaú perdeu, ficou em segundo lugar. Ficou atrás é, da marca, Exatamente, né? dessa tá. vez, pela primeira vez, a gente ganhou todos os bairros é, da cidade de São Paulo, todos os distritos eleitorais da cidade de São Paulo, inclusive na extrema zona sul, onde o Ricardo Nunes é muito atuante. Ele tem é, contato com todo mundo naquela região e não há nenhum indício de favorecimento ou que ele tenha utilizado o mandato dele para poder se favorecer da relação que ele tem com essas pessoas. Volto a dizer, ele não responde a nenhum processo judicial. E todas as creches que, tem, que ele conhece, os dirigentes, tiveram os contratos de aluguel reduzidos pela nossa gestão. Nós descredenciamos 300 creches nesses quatro anos porque não cumpriam o combinado com a Prefeitura de São Paulo. Então a gente tem tido total transparência em relação a esse tema. Mesmo assim, vamos bater um recorde com 85 mil vagas criadas nesses quatro anos e a população vai ter um vice com uma grande experiência, foi oito anos vereador, trabalhou muito bem, foi eleito, foi reeleito e tenho certeza vai me ajudar muito nos próximos quatro anos. 